Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating 8 o'clock habit. At ngayon pong gabi, um, inaanyayahan, inaanyayahan po namin kayong lahat. Nasamahan po kami ngayong gabi para uh, papurihan ng ating Panginoon at mag-aral ng kanyang salita. So before we start, um, mag-umpisa po tayo sa ating prayer. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po for another time, another opportunity, Lord, na mag-gather po ang bawat isa para po makinig at magpuri sa inyo. Lord, puspusin niyo po kami ng inyong banal na spirito, Lord. At nawa, ma uh, magkaroon po kami ng bagong learnings ngayong gabi. At magkaroon po kami ng genuine worship with you, Lord. We lift up to you our uh, anxieties, our worries, our problems, Lord. And Lord, we continually depend on your love and your goodness. Maraming salamat po sa inyong protection sa aming lahat. And we continually praise you and worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, kantahin po natin ang high and lifted up.
national transformation and uh, I came to realize na yung pong national transformation can only happen kung yung body of Christ ay magkakaroon ng tinatawag na unity unfortunately mukhang hindi pa po talaga magkakaroon ng 
national transformation kasi nga po yung mga churches until this time kanya-kanya yung mga churches ay merong kanya-kanyang uh, sabi nating uh, kanya-kanyang agenda yung kanya-kanyang denomination yung kanya-kanyang local church so kailangan talaga natin na marating yung tinatawag na unity in the body of Christ Naalala ko yung prayer ng ating Panginoon sa John 17. Okay? Sa so John 17, ito yung prayer ng ating Panginoon. Verse 21, That they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. So ang sanlibutan po ay hindi maniniwala na talagang si Kristo ay sinugo ng Ama kung hindi po magkakaisa ang body of Christ. So napakahalaga po na talagang ang bawat isang mananampalataya, bawat isang iglesia, bawat isang Christian organization ay magkaroon ng unity. Sa gayon, sabi rito, so that the world may believe that you have sent me. At dito po natin makikita na sa puso po ng ating Panginoon, napakahalaga yung pagkakaisa ng body of Christ. Kaya nga po, sa gabing ito, yung po yung ating pag-uusapan, how to work together in unity. Okay? How to work together in unity. Pero bago natin pag-aralan po yung how to work together in unity, Pag-usapan muna natin yung adverse effects of disunity. Ano ba ang adverse effect kapag ka nagkaroon ng disunity among the body of Christ? Okay? Kasi meron po yung uh, tinatawag na adverse effect kung magkakaroon ng disunity yung body of Christ. So, uh, I'm so blessed na the church where I came from or the organization I, I belong, wala pong nangyaring tinatawag na division or church split. I have no idea. Pero sa nakikita ko po sa ibang organization, sa ibang church, talagang merong matinding adverse effect yung disunity or division. Una, decay of spiritual life. Alam nyo, whether you will accept it or not, kapag ka nagkaroon ng disunity or division or church split, it decays our spiritual life. Unti-unting namamatay yung ating alab sa paglilingkod. Maraming mga tao ayaw ng maglingkod, ayaw ng mag-involve, ayaw ng umaten ng church kasi yung spiritual life nila nag-deteriorate o nag-decay na. Okay? It decays spiritual life. Yung po ang isang adverse effect ng disunity or division or church split. Pangalawa, delay of advancing the growth of the church. So, hindi lang po yung delay, uh, decay of spiritual life, kundi delay of advancing the growth. Nadi-delay yung growth na uunsyami yung pag-unlad, nahihin, na, na, nahihinder yung pag, paglago ng ministry dahil dun sa mga, yung nga po, disunity, division, or split ng anumang mga churches. Pangatlo, deteriorate the spiritual strength. Nakakapagod po kung kayo po ay biktima ng church split o this division in or disunity in the church nakakapagod po okay. totoo po na, na mauubos yung lakas mo yung alab mo, yung init mo sa paglilingkod you will be affected at hindi lang po yun mga kapatid do stumbling block to weak believers alam mo nakaka stumble po lalong lalo na sa mga weak believers nasasabihin nila Bakit ganito yung mga leaders namin? Bakit sila nag-aaway-aaway? Bakit sila, yung iba nga po ay nagde-demandahan pa? 
So, nagiging stumbling block po yun to the weak brethren. Yung division, yung disunity, or yung church split. And last but, but not the least, division makes us a laughing stock to unbelievers. Alam nyo, nagiging katawa-tawa tayo sa salibutan ito. Sa mga taong, mga unbelievers, na lagi nilang sasabihin na, oh, eh, kayo nga, hindi nyo maayos yung sarili nyo, kami pa. Alam nyo, yun po yung nakakalungkot, nagiging laughing stock yung mga Christians. Dahil nga po, nakikita nila na sila-sila nag-aaway-aaway, sila-sila nagkakaroon ng conflict or quarrel or yung iba nga po ay humahantong pa sa demandahan. Kaya nga po, napakahalaga po na magsilbing babala sa atin ito. Na merong adverse effect yung disunity. May adverse effect yung division or yung church split sa ating mga buhay personal, sa buhay ng iglesia at yung ating testimony sa community. Kaya nga po, dapat po nating bantayan itong uh, aspeto na ito. Kaya nga po, si Apostol Pablo, nagbigay po siya ng ilang mga babala. Okay? Babasa po muna ako ng ilang mga talata. Dito sa Roman 16.17, sabi ni Paul sa Roman 16.17, Now I make one more appeal, my dear brothers and sisters, watch out for people who cause division and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Stay away from them. Ito ay binagpaon na na ni Apostol Pablo. Nagsilbing warning to na kung saan, watch out, be alert, be watchful. Kangino, for people who cause division. It seems sa Roman Church merong mga taong nagtatangka na mag-cause ng division. Okay? Kaya nga sabi niya, watch out for people who cause division and upset people's faith. Bakit? Paano nila ina-upset yung pananampalataya ng mga mananampalataya? By teaching contrary to what you have been taught Kaya nga sabi ni Paul, stay away from them. And then, sa book of Titus, chapter 3, verse 10 to 11, nagbigay si Apostol Pablo ng instruction kay Titus, sa Titus chapter 3, verse 10, As for a person who stirs up division after warning him once and then twice, had nothing more to do with him, knowing that such a person is perverted and sinful. So, kapag ka mayroong tao nagkakos ng division, bigyan mo siya ng babala. Warning. First warning. Second warning. Pero pag ita third warning, hindi pa rin siya nag... nag uh, hindi pa rin siya tumigil to cause division. Abay, sabi dito, ituring mo na siya na isang perverted and sinful person. Kaya nga po, napakahalaga po na bantayan natin, ingatan natin na magkaroon ng division within the church. At ito po yung isang reality na maaring mangyari at nangyayari na sa buhay ng mga churches. Ngayon po pandemic, I think ito yung dapat nating bantayan na inga po, um, marami po kasing ngayon po ay open na. Maraming mga tao ang nangangaral sa internet. At marami kang iba't ibang uri ng teaching na makikita. Kaya nga, maging maingat din po tayo. I'm not saying na huwag kayong manood sa iba. What I'm saying is you have to be careful dun sa mga tinatanggap ninyo na mga teachings. Kasi nga po, Kung lagana po yung mga nangangaral ng tunay na doktrina, lagana din po yung mga false teachings. And you have to be careful to listen to those false teachers out there. Now, sa context po ng Corinthian, okay, it seems it is a serious problem that Paul addressed this issue at the onset. 
makikita natin ito yung unang issue na dinil ni Apostol Pablo sa Corinth. So matapos niyang magbigay ng uh, affirmation doon sa mga bagay na gusto niyang ipagpasalamat sa Diyos sa buhay ng mga taga-Korinto, nagsimula na si Apostol Pablo doon sa kanyang tinatawag na exhortation. Okay? So verse 10, nakikita po natin yung exhortation dito ni Apostol Pablo. Sabi niya, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony to each other, let there be no division in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. So, ito po yung general uh, statement ni Apostle Pablo doon sa kanyang exhortation na kung saan, kung mapapansin po ninyo, Sabi niya, I appeal to you, dear brothers and sisters. So, he appealed to the brethren. He appealed to the Christian uh, believers who are in Corinth. And then, sabi niya, by the authority of our Lord Jesus Christ. Meaning, si Apostle Paul, in his exhortation, he is invoking okay, the authority of and the power of our Lord Jesus Christ in addressing the issue or the problem in the Corinthian church. So, ginamit pa ni Apostol Pablo, hindi lamang yung kanyang authority as an apostle. You know? Sa so verse 1, sabi dito, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Pero dito sa verse 10, makikita natin, sinabi niya, by the authority. Meaning, he is invoking the authority of our Lord Jesus Christ, kasi the one who bears that name, yung pangalan ng ating Panginoon, it has power and authority by using the name of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, yung appeal niya, umapil siya dun sa authority ng ating Panginoong Heso Kristo. At ano yung nilalaman ng kanyang appeal? Okay. Sabi niya, to live in harmony with each other. So, yun po yung pinaka-central uh, message ni Paul sa Corinthian Church. To live in harmony with each other. So, yun ang ninanais ng ating Panginoon. ba Sa John 17, yun yung prayer niya. Magkaroon ng pagkakaisa. Dito makikita natin, ito talaga yung layunin din ni Apostle Pablo na magkaisa yung mga mananampalataya doon sa Corinto, to live in harmony with each other or to work together in unity. Doon natin hinango yung to work together in unity. Wherein, yun talaga yung primary intention ng ating Panginoon sa Kristo at yun din ang intention ni Apostol Pablo na gusto niyang makita sa Corinthian Church. Okay? So, Ang tanong, paano? How to work together in unity? Kung yun ang kalooban ng Diyos, kung yun ang plano ng Panginoon sa simula at simula pa, yung unity among the brethren, to live in harmony with each other. How? Paano mangyayari yun? So, number one, aim for God's glory. Okay. Aim for God's glory. If you will notice, binanggit na po ni Apostol Pablo mula pa verse 4 hanggang verse 9. At ito yung pinag-aralan natin kagabi. Na kung saan, because we have the presence of Jesus Christ, unity is possible. We have been sanctified in Christ Jesus. Diba? We are called as saints and we are given grace and peace in Christ Jesus and we are enriched in every way in Christ Jesus and we are waiting for Christ Jesus and we have been called into the fellowship in Christ Jesus. 
If you will notice, sabi ko sa inyo kagabi, in first nine verses, nine times, binanggit yung pangalan in Christ Jesus. Siyam na beses pong inulit-ulit yun na kung saan, wag po natin mamimisyon na yun ang emphasis na kung saan we aim for God's glory. Na kaya mo ginagawa ang lahat ng ito dahil gusto mo mabigyan ng kaluguran, mabigyan ng parangal ang ating Panginoon sa Kristo. Na siyang nagbigay ng biyaya, na siyang nagbigay ng, ng mga kaloob, siyang nagbigay ng, ng sinantify niya tayo, tinuring niya tayo mga banal sa kanyang harapan at tayo ay patuloy niyang binibiyayaan ng uh, pagkakataon na mag- makapaglingkod sa kanya sa pinagkalooban niya tayo ng mga spiritual gifts. We lack nothing, sabi nga rito. At na kung saan, inga po, inaantay natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. So, aim for God's glory. Actually, yun po yung principle na nakita natin dito na kaya mo i-maintain yung unity, yung harmony with each other because you want to give God the glory. You want to honor God. So sana yun po yung maging, maging motivation nating lahat mga kapatid. Na kaya mo i-maintain yung unity, kaya mo, kaya ka you want to live in harmony with each other because you want to give God the glory. You aim for God's glory. Okay? Pangalawa po na principle. The second principle is in verse 10. Agree with one another. Sabi sa New American Standard Version, Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree. So, hindi yung word na agree that you all agree and that there be no division among you, but that you be made perfect in the same mind and in the same judgment. So, mapapansin po natin dito, mga kapatid, nag-appeal si Apostol Pablo that they may agree with each other. Yung pong word na agree sa New Living Translation is to live in harmony with each other. But literally, ang ibig sabihin po nung the word agree in verse 10 is speak the same thing. Speak the same thing. So parang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto, you have to speak the same thing. You have to agree you have to live in harmony with each other as an opposite to speak different thing. Ibig sabihin, yung kanilang sinasabi, yung kanilang confession, yung kanilang declaration, yung kanilang belief and doctrine should be the same. It seems, okay, merong ibang, iba ang ipinangangaral, merong iba ang itinuturo. So dito makikita natin, speak the same thing as an opposite to speaking different thing. Mukhang sa Corinthian Church, iba yung aral na kanilang itinuturo o iba yung aral na kanilang sinusunod. May mga aral, nasisingitan sila ng mga aral na hindi nakaayon doon sa itinuro ng ating Panginoong Isokristo. So kaya nga sabi nito, agree with each other meaning speak the same thing okay or meaning dapat isa lang ang kanilang uh, isa lang ang kanilang doktrina isa lang ang kanilang ebanghelyo na ipapangaral at wala nang iba so agree with each other alam niyo yung pumisa ng isang malaking challenge no because of our diversity nakalimutan natin na we can agree to disagree. So, there are times na kinakailangan um, pagkasunduan natin ng mga bagay-bagay. Kailangan may pagkakasundo. No? So, i-preserve yung, i-preserve yung relationship. I-preserve yung, yung organization. I-preserve yung church. 
yung iba kasi, yun nga po, uh, may mga idea sila na gusto nila i-assert. At kuminsan eh, hindi na, hindi, hindi nakakarating doon sa agreement. Kaya, nakakaroon ng tension, nakakaroon ng division, at humahantong pa sa church split pagka hindi na pagkasunduan ang anumang bagay. Kaya nga, we can come and reason together. We could, we could have a... Kailangan nga po i-implement natin yung tinatag na HOT. Okay? H-O-T. Ibig sabihin nun, honest, open, and transparent communication. So I think it is also applicable hindi lang po sa loob ng church. Even sa loob ng tahanan, kinakailangan merong honest and open and transparent communication. Sa isang tahanan po, napakahalaga yung maging honest ka. Alam mo, sabihin mo kung, halimbawa, dad, nagastos ko yung pera. O di, nagastos na pala. Ano pa magagawa natin doon? Di, <laughs> uh, ano pa magagawa natin doon? Nagastos na yung pera. So, at least naging honest. Naging open at naging transparent. So, kung magiging honest and open and transparent lang naman tayo, madali naman natin yung pag-usapan. Pera lang yan. No? Pwede natin yung uh, pag-usapan at pwede natin yung kitain. Pero ang importante, naging honest, naging open, at naging transparent. Tama? Amen. Amen. <laughs> Actually, yun ang sinasabi lagi ng asawa ko sa akin. No? Yung... Sabi niya, Dad, maging honest ka lang sa akin. Maging open ka lang. Maging transparent ka lang. Anything na sasabihin mo, basta honest ka and open and transparent ka, uunawain kita at patatawarin kita. Yun ang sabi ni Olive sa akin. Kaya malakas ang loob ko na magsabi ng totoo dahil meron ako assurance na pag nagsabi ako ng naging honest ako sa kanya, naging open ako, naging transparent ako sa kanya, may assurance ako na uunawain niya ako at patatawarin niya ako kung may pagkakamali ako. Basta maging honest ka lang. Amen? Hindi <laughs> 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 kasalanan niya ata ako. Okay. So, agree. Yun po yung second principle doon. Agree with one another. Okay. So, ano yung una? Aim for God's glory. Alam niyo kung If we aim for God's glory, and then if we agree with one another, kahit na may mga disagreement tayo, at I think mamiminimize yung division, mamiminimize yung disunity among the body of Christ. Kasi nga, isa lang yung layo ninyo to give God the glory. Even inside the family, makikita natin handun yung agreement. Pagkasunduan natin, let's lay our, our cards together, Pag-usapan natin lahat. Kaya I appeal to all my children. No? Pag-usapan natin lahat. At pwede natin pagkasunduan. Kahit ano man yung mga disagreement natin. Yung mga principle o yung mga, mga panuntunan natin sa buhay. Pwede natin yung pag-usapan. Ito nga sinasabi ko rin kay Sister Olive. Nung, nung araw, malilit pa yung aming mga anak. Kami yung nagde-decide para sa kanila. Sabi ko, grown up na yung mga anak natin. Let's encourage them to decide for themselves. Let's come and reason together. Kailangan matutuhan na namin ito na i-let go na namin sila dun sa mga desisyon nila sa kanila mga buhay. Kaya nga po, yeah, si Pauline, except for Pauline daw dahil minor pa, but time will come. Okay? Time will come. Pwede nang si, si Pauline na mag-decide sa sarili niya dahil yun nga po, kung nasa tamang edad na po siya. Pangatlo mga kapatid, pansin ninyo yung nangyari sa Corinthian Church. Okay. Sabi niya, verse 11, For I have been informed concerning you, my brethren, by Chloe's people, that there are quarrels among you. So, tumanggap ng balita itong si Apostol Pablo mula kay Chloe's people. Okay, or Chloe's household. Okay? Meron siyang na-receive na, na bad news. Ano yung bad news na natanggap ni Apostol Pablo? Na sa Corinthian Church, laganap yung alitan 
ng mga mananampalataya. There are quarrels within the church. At alam nyo mga kapatid, guilty halos silang lahat. Bakit po? Pansinin niyo Verse 12. Now I mean this, at ito na yung specific, that each one of you is saying, if you will notice, each one of you, bawat isa sa kanila, meron silang sinasabi. Ano yung mga sinasabi nila? I am of Paul. I am of Apollos. I am of Cephas. And I am of Christ. Mukhang sa Corinthian Church, meron pong apat na faction. Meron apat na party. Okay? Or groups. May fans club. May celebrity fans club. Si Paul, may celebrity fans club. Si Apollos, may celebrity fans club. Si Cephas or si Peter. Uh, yung isa naman ay eh, pinaka-spiritual. Si Kristo, ang sinasabi nila na iniidolo nila. So again, can you imagine sa isang church, may apat na faction, may apat na grupo, at meron silang kanya-kanyang manok, okay, mga iniidolo na mga mga ngaral. Alam nyo, sa Corinth po kasi, mga kapatid, uh, to give you a little bit background sa Corinth, Meron po silang mataas na pagpapahalaga dun sa mga rhetoric. The art of speaking persuasively. Yung pong rhetoric na tinatawag, yung mga orator, yung mga magagaling magsalita. Hinahangaan nila yung mga taong magagaling magsalita. So si Pablo po, isa sa candidate. Si Apollos, lalo na si Apollos. No? Si Apollos, uh, sabi nun, eloquent speaker. Bakit din nandito yung eloquent speaker itong si, ano, uh, train siya sa Alexandria, itong si, uh, si Apollos. Well, verse in scripture, mahusay talaga itong si, ano, at higit sa lahat nga, sabi ko nga sa inyo, ano siya, orator siya, magaling siyang mangaral. He knows the art of speaking persuasively, at alam nyo, kahit po, maikli lamang yung panahon ni Apollos, mas marami na rin siyang naging follower. Now, si Paul, remember si Paul? Actually si Paul, magaling po siyang magsulat. Pero hindi siya ganun kagaling mangaral. In fact, kung naalala nyo sa Buko Box, habang nangangaral si Apostol Pablo, nakatulog si Eutychus, nahulog dun sa second floor. Dahil siguro, inantok, at maybe boring yung tinuturo ni Apostol Pablo dahil mostly yung tinuturo ni Apostol Pablo ay theological, highly theological. Ay buti na lang, yun nga po, bilang apostol, binigyan siya ng authority na kung saan, ano man yung ipananalangin niya, ay gumaling si Eutychus. Pero the point is, si Pablo po, kung tutusin, he is good in writing but not in speaking. Yung po yung ating napag-aralan itong kurkit, Apostol Pablo. But yung mga taga-Kurinto, uh, they give more emphasis or importance dun sa mga great orator o dun sa mga rhetoric preachers. Okay? Kaya nga, no wonder nagkaroon ng disunity. Okay, kay Pablo, maybe kinukonfer si Paul, kay Apollos, tapos si Cephas o si Peter. Sino ba si Cephas o si Peter? Well, may, may pagka-conservative po itong si Peter, si Pablo po may pagka-liberal ng konti, no? yung kanyang mga teachings. Pero si, si Peter, may pagka-conservative yung kanyang mga pangaral. Eh, siyempre, meron din siyang naging follower yung mga conservative. Okay? Yung mga fundamental na tinatawag. Ngayon, hindi naman pumayag. Siyempre, yung iba sabi na, hindi, kami, follower kami ni Christ. Si Kristo lamang ang aming iniidulo. So, sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng faction sa loob ng Corinthian Church. 
So ano po yung principle dito? Una, aim for God's glory. Pangalawa, agree with one another. Pangatlo po, adhere to maintain unity. Kaya nga sabi sa verse 10, tignan nyo ha, sabi, sabi dito sa verse 10, that you all agree or speak the same thing and that there be no division among you. So no division among you. So they must not entertain divisions. Dapat wala sa vocabulary natin yung division o yung disharmony o yung church split. Hindi yan option na tayo ay magkanya-kanya. Hindi option yung tayo ay magkampi-kampi. Kaya nga po maliwanag yung sinasabi sa ano eh, sa first uh, first Timothy Okay. Oh no, First Corinthians chapter 3 verse 1. And I brethren could not speak to you as spiritual men, but as men of flesh, as to infant in Christ. So, dito natin makikita mga kapatid na Paul is considering this Corinthian church as babes in Christ. Nagre-reflect dan nagre-reflect lamang yung kanilang immaturity dahil sa merong division sa kanilang kalagitnaan. Kaya nga merong rhetorical question dito si Paul na dapat sagutin ng mga taga-Corinto dahil nga meron silang apat na faction. Sabi ni Paul sa verse 13, has Christ been divided? Paul was not crucified for you, was he? Or were you baptized in the name of Paul? So, natatanong po si Apostol Pablo, no? Sa bagay na ito. Tinatanong niya. Ang sagot po doon, mga kapatid, No! Christ is not divided. And no, Christ was crucified for us, not Paul. Okay? No, we were baptized into the name of Christ and not Paul. Remember, hindi naman sila binaptize in the name of Apostle Paul, I baptize you. Hindi naman eh. They were baptized in the name of Jesus Christ. At si Cristo yung namatay, hindi si Apostle Pablo. Si, si Cristo yung na-crucify. Hindi si Apostol Pablo at si Kristo, sabi ko nga sa inyo, hindi siya hati-hati. Isa lang yung kanyang katawan. Isa lang yung body of Christ. Kaya hindi natin dapat paghiwa-hiwalay. Kaya nga, paliwanag pa ni Apostol Pablo rito mula verse 14, 15, 16, and 17. Sabi niya, I thank God that I baptize none of you except Crispus and Gaius. So that no one would say you were baptized in my name. Ito, ina-affirm na niya. Naalala niya kung ilan lamang yung mga taong binaptize niya. Tatlo lang yung binanggit dito, si Crispus, si Gaius, at saka yung household of Stephanas in verse 16. Sabi niya, beyond that, I do not even whether I baptize any other. For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel. So, na-concentrate si Apostol Pablo in preaching the gospel, hindi in baptism. By the way, hindi po mahalaga kung sino ang nag-baptize. Ang mahalaga, they were baptized in the name of our Lord Jesus Christ. That's why, kapag kaway ay na-baptized in the name of our Lord Jesus Christ, okay, you are incorporated into Christ, okay? To be baptized in the name of Christ is to be under His authority, owned by Him. Yun po ang ibig sabihin nun. Na kapag ikaw ay binautismuhan sa pangalan ng Panginoon, binabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoon dahil ikaw ay itinuturing na nasa ilalim na ng kapamahalaan ng ating Panginoon. Under that name, kung kang kang pangalan binautismuhan, parang ipinapasakop mo yung iyong sarili doon sa pangalan kung saan ka binaptize. Kaya nga, 
Napakahalaga po na hindi mahalaga sino nagbaptize sa iyo. Ang mahalaga kangino ka binaptize. Kanginong pangalan ka binaptize. At kung ikaw ay binaptize sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo o ikaw ay binaptize sa pangalan ng Am, ating Panginoong Jesus Kristo, ibig sabihin nun, ikaw ay pag-aari ng uh, ng, uh, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo o ng ating Panginoong Jesus Kristo. Kaya nga sa gabi ito mga kapatid, let's uh, continue to work together in unity by aiming for God's glory by agreeing with one another and by adhering to maintain unity dahil yun ang kalooban ng Diyos in the body of Christ hindi kalooban ng Panginoon na magkanya-kanya magkawatakwata o hati-hatiin sapagkat si Lord ayaw niya na any one of us would cause division or disunity within the body of Christ. I hope and I pray na itong lesson na ito ay magsilbing warning sa ating lahat. At hindi lang warning, kundi maging encouragement sa atin na let's, um, let's pursue unity and let us forsake this unity or division among the uh, among the brethren or among his people. Pagandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay mananalangin. Dakilang ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong mayamang biyaya na aming tinanggap mula sa aming Panginoon sa Kristo. Salamat po dahil patuloy niya kami pinagpapala. Patuloy niya kami binibigyan ng pagkakataon ng makapaglingkod sa, sa, sa inyo, Panginoon. Sa mga talento, sa mga kakayahan binigay mo sa amin upang magamit namin sa aming paglilingkod. Panginoon, salamat po dahil hindi ka nagkukulang sa amin. Inaantay namin yung iyong kapahayagan, ang iyong muling pagbabalik o Diyos. At dahil dito, Panginoon, Tulungan mo kami na i-focus namin lagi ang aming sarili sa iyo. But we have to aim for God's glory. We want to give honor and glory to your name, Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon. Huwag mo pong ipahintulot na mag-cause kami ng division among your body. Because your body, the church, is one, O Lord. Isa lang ang iyong katawan, Panginoon. At hindi to hati-hati, O Diyos. Hindi to kanya-kanya. Panginoon, tulungan mo kami to agree in any disagreement. I know, Lord, may kanya-kanya kaming palanaw, may kanya-kanya kaming pagkaunawa, may kanya-kanya kaming uh, interest, O oh Lord. Pero pwede kami magkasundo. Kung ito ang magiging layunin ng, ng bawat isa sa amin yung magkaroon ng pagkakaisa among the body of Christ. Tulungan mo rin kami, Panginoon, to adhere to maintain that unity. Gumawa kami ng mga effort na sa ikapagkakasundo ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging cause ng unity, hindi mag-cause ng disunity. Hindi po ito lamang totoo sa loob ng church, kundi maging sa loob ng mga tahanan namin, Panginoon. Tulungan mo kami magkaisa bilang mga magkakapatid kay Kristo Yesus. Bilang mga mana ng palatayang Kristiyan. Father, right now we pray for the unity among the body of Christ. Dalangin po namin na ngayong pandemic na ito, tulungan mo po ang bawat churches na magkaisa to pray for our nation. Magkaisa sa isang layunin to make disciples of all the nations. Tulungan mo kami magkaisa sa isang misyon na ipalaganap ang iyong pagkahari dito sa lupa. Tulungan, tulungan mo kami magkaisa for the national transformation ng bansang Pilipinas. Panginoon, kasihan mo po kami ng inyong Espiritu Santo. 
sinasabay namin yung spirito ng disunity na umiyasik ng aming kalaban. Even yung mga tahanan, O Lord. Alam namin, Lord, na sa loob ng mga tahanan ay nagkakaroon ng discord, nagkakaroon ng disunity, division, dissension. Nakakawatak-watak yung mga tahanan, nakakawatak-watak yung pamilya. Panginoon, dalangin po namin maghari ka sa bawat pamilya na nire-represent namin. Maging sa aming pamahalaan, O Diyos. Hindi po namin malulutas itong problemang ito ng pandemic kung kami po ay kanya-kanya, kung kami po ay walang pakialam, kung kami ay hindi nakikipag-cooperate. Father, right now, help us to heal as one. Tulungan mo kami, Panginoon, na sama-sama kaming magtutulong-tulong na labanan itong pandemic na ito. Na bawat isang Pilipino ay nagkakaisa na subpuin itong krisis na ito. Hindi po namin ito magagawang mag-isa, kundi kailangan namin ng tulong at kooperasyon ng bawat isa. Kaya nga, Lord, we pray right now. Kumilos po kayo sa bawat pamahalaan namin, sa bawat local government, hanggang sa buong bansa, Panginoon. Kumilos po kayo. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pagkilos na pagkakalob sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy po namin binadalangin yung mga may sakit. Dalangin namin ang iyong patuloy na kagalingan sa kanila. Palakasin niyo po yung kanilang immune system. May mga kakilala po kami na hanggang ngayon ay nakikipaglaban sa sakit na ito, yung COVID-19. Father, right now, we are praying na pagpalain mo po yung mga kaibigan namin, kakilala namin. Ganun din po, Diyos, dalangin namin yung mga frontliners, yung mga doktor, marami rin po mga doktor, nurses, medical personnel, medical staff na nagkakasakit na expose sila sa COVID. Father, we pray for your goodness, for your faithfulness, for your healing power sa buhay ng mga frontliners namin, Panginoon. Gabayan niyo po sila. Patuloy po namin dinudulog sa inyo yung release ng board exam nila Jairus at ng kanyang mga kaklasmi May your favor, may your blessing, may the confirmation be granted sa kanila, Panginoon, anuman ang kanilang mga hinihiling magkaroon to ng katuparan ng lugar. Tulungan mo po ang bawat isa sa kanila. Anuman ang maging resulta nitong board exam na ito, it will bring honor and glory to your name na ito ang iyong kalooban para sa kanila. I-reward mo, Panginoon, lahat ng kanilang effort ay po magandang pala sa kanila pa At tuparin niyo po yung plano mo sa buhay ng bawat isa sa kanila. Salamat po. Salamat po. Patuloy po namin dinadalangin yung mga tahanan na merong conflict, yung mga tahanan na merong disunity, may quarrel, Panginoon, maghari po kayo. Kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa. Matutuhan namin maging gracious, maging forgiving, maging understanding, maging uh, merciful. Kung sila man ay nagkamali at nagkasala, Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabi nito. Continue to bless our country, O God. Bless nyo po ang bansang Pilipinas. Ipag-adya mo kami from any natural calamities, O God. Patuloy kang maghari sa aming pamahalaan, maghari sa aming kabuhayan. Lord, dalangin namin ang aming economy. Ngayon po ay malapit na mag-December at uh, we anticipate na magtataasan na naman ang mga bilihin, Panginoon. Dalangin po namin Tuloy niyo pong pagpalayan ng bansang Pilipinas. Pagpalayan mo ang aming ekonomiya. 
Palay mo ang kabuhayan ng mga tao. Pagpalay mo yung mga walang trabaho. Pagpalay mo yung mga negosyo ng bawat isa. Yung mga trabaho na pinapasukan ng aming mga kababayan. Pagpalay mo po ito, Diyos. Dalangin din namin ang stability ng aming pamahalan. Pagpalay mo po ang aming mga leaders. Magkahari ka sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa gabing ito, thank you for this day. Dalangin ko rin po yung mga churches. Lalo-lalo na yung mga nagsimula na ng kanilang face-to-face. Ingatan niyo po sila, pagpalay mo po sila. Yung po mga churches na magsisimula palang magbukas. Ihanda mo po sila, Panginoon. At the way, patuloy po maramdaman yung yung joy, yung, yung love, excitement sa aming pong uh, pagkakaroon ng pagkakataon magsama-sama muli, mag-face to face muli. Bless us, O God. Be with us, O God. At binigin niyo po ang aming mga panalangin, binigin niyo po ang aming mga papuri para sa inyong kalulatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po, Panginoong Isus, sa iyong sakripisyo para sa atin. Kaya hindi natin ang tinapay na ito sumasagisag sa ating Panginoon at handa ng ating pagdumita sa kanyang ginawa para sa atin. Salamat din po, Diyos, sa iyong bandang na dugo. Na siya nagpatawad sa aming mga kasalanan, naglilis sa lahat ng aming karumihan, Nagpagaling sa lahat ng aming karamdaman. Nagpanumbalik sa aming kaugnayan sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong bananadugo, sinelyuhan mo ang aming kaligtasan. Salamat po, Panginoon Yesus, sa iyong sakripisyo para sa amin. Hindi natin ang radio sa ay makasama namin sa Hito Club Habit na wa, yung lalo-lalo na yung mga first timer na wa, hindi po ito maging una at huli and we are continually inviting everyone to join us daily, every night, every 8 o'clock. Kung may mga kaibigan po kayo na nasa ibang bansa, you can send our link, our link and share it to them para pati po sila ay mga mapagpala at ma-share po namin yung, yung gospel sa kanila at na-encourage sila. Uh, we are so glad na si Ate Feli ay kasama namin ngayon. Sister Glenda Martin, Ate Nasa Rosario, Tito Benanita Judy, Paul Jetro, Sister Risa Posindo, and Mami Sean, uh, Sister Rodora Grace Rimas, kasama ang kanyang asawa na si Waldo at si Yuri na kanilang anak. Uh, Brother Ricky Socrates, Sister Ellen Ong, Kani Jimenez, Ate Gemma Sumile, Gabet Del Rosario, Sol Lopez, uh, Lanet Darisan S. Karcha. Jennifer Aroni, Sister Jenny, Carica Castillo, Brother Rolando Fontanilla, Aileen Luzon, Brother Ador, Tatay Ador, Rimas, Enana and Lolita, and Edna, Rochelle Ocampo Mendoza, June Estinor,
Gwen and Brother William, Sharon, Alcantara, Nanay Esther, and Tatay Cesar, hello po, and Gilbert, Merlin, Lokani, Suzette, and Pagnado, Sister Carol, Brother William Galano, Nico, Choir po, hello Nico, nag-is ka na namin, Tisha, Ocle, Ate Che, Gon, Shelo, Mami Cecilia, and Doctora Eddie, Robert James Centeno, Alduin, uh, Wilma Tamiing, uh, First Time Chelsea Campus, Chelsea Garcia Campus, welcome, Sister Emma Gonzalez, patuloy namin pinadalangin ang pagkakita nyo, and Kay, and Johan, and Mateo, hello Johan, mga abel ng Kuya Jojo, hello po, God bless po sa inyong lahat. Uh, don't forget to like, subscribe, share, <laughs> like, subscribe, and follow our Instagram and YouTube accounts. Good night po. God bless. Bye. Bye. Merry Christmas. <laughs>